En el versículo del día de hoy vamos a ver números, capítulo 15, versículo 38. Vamos a ver las franjas de color azul. Pero ¿cómo está, querida gente? Que Dios les bendiga. Espero que el día de ayer haya sido de bendición el, la lectura del versículo, lo que vamos estudiando, lo que vamos viendo. Y bueno, vamos viendo poco a poco cómo vamos avanzando en la Biblia. Hoy vamos a ver números, capítulo 15, versículo 38. Antes de empezar y antes de seguir, quiero que tú me dejes tus comentarios de aquello que también te ha gustado del capítulo. Mi intención es poder tocar un versículo, pero también es que tú puedas leer el versículo, el capítulo completo. Y esa es la idea, vamos leyendo capítulo por capítulo para que tú vayas analizando aquellas cosas que te llaman la atención. De esa manera, déjame en los comentarios aquello que llamó tu atención y si, que, si es de estudiar un poco más, lo vamos estudiando y vamos compartiendo. Pero bueno, vamos a ver. Este capítulo habla de tres temas principalmente. El primero, las ofrendas eh, que, se, que se iban a dar. Por ejemplo, las ofrendas al respecto de que también se iban a tener cuando se entrara a la tierra prometida. Después hay un episodio sobre una persona que violó el día de, 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 del sábado, violó el día eh, de descanso y, y bueno, murió prácticamente. O sea, eh, fue eh, determinante la, la sentencia que Dios dio. Esto, esto es un poco, quizás, y quizás hago un paréntesis acá, es un poco, a veces uno puede decir, wow, pero ¿por qué tan drástico el, 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 la decisión de Dios? Y es que cuando Dios da una ley, no se debe quebrantar. Y si Dios dice que esa, esa ley no se debe quebrantar y que tiene perjuicios grandes, entonces se debe de respetar. Y acá Dios estaba haciendo... Un, eh, vamos a decir, un, un, un ejemplo para no cómo no hacerlo, no hacerlo. Y hay veces que tomamos esto a la ligera, y, y hoy vamos a tocar un poco al respecto, pero cuando Dios da una ley, no debemos, porque al final Dios traerá su juicio sobre la persona. Dios traerá juicio sobre las naciones, y es lo que vamos a ver, es, es lo que va a pasar acá en el mundo. El juicio de Dios vendrá, como en los días de Noé vino el juicio, como como en su momento vendrá el juicio de Dios, como vino el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel por diferentes años, y etc. Y podemos verlo. Ahora, acá es, uno puede decir, qué drástico es Dios, pero si hay una ley y tú la quebrantas, ¿quién es el drástico? Si tú tienes una ley que no debes de quebrantar, entonces tú no tienes, esto quiero, lo quiero dejar ahí, quizás esto podemos hablar mucho más, pero esto como queda para el tema de, eh, que Dios, por ejemplo, da las leyes y, y uno puede decir Dios es el malo, pero no, quien está quebrantando la ley es el ser humano, es el ser humano el que violenta. Dios dice no hagas esto porque tendrás estas, estas consecuencias, pero el ser humano sigue haciéndolo. Y a veces podemos apuntar y, y dejar a un lado a la persona que hizo el pecado, a la persona que quebrantó la ley y ver a Dios y, y señalar y decir él es el malo. Pero realmente, ¿quién es el que falló? ¿Quién es el que quebrantó la ley? Es un tema bastante de mucho interés, mucha discusión, pero, pero bueno, eh, debemos de respetar la ley de Dios. Debemos respetar lo que Dios ha dejado en su palabra, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Si bien no somos salvos por obra, pero somos salvos por gracia, pero la santidad tiene que estar y ese es el tema que vamos a ver. El siguiente tema es este tema de los... De los las franjas en los, en los vestidos, las franjas de color azul. Dice el versículo 38 así. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de, de, un cordón de azul. Y les servirá, escuchen bien, acá viene la respuesta, y servirá de, eh, y servirá de franja para que cuando la vean, se acuerden de todos los mandamientos de Jehová para, eh, para ponerlos por obra y no miren en pos de sus corazones y de sus ojos en pos de los cuales se prostituirán. Y acá se estaba adelantando mucho de lo que Israel se iba a pasar. Estos cordones son cordones, yo estoy poniendo una imagen acá, unos cordones en los cuales... Y estaban puestos en los vestidos, hoy por hoy también hay de otras formas, en los tipo chalines, no sé cómo decirlo. Y esos cordones, esos, esos cordones lo que estaban representando es el recordatorio de la ley de Dios sobre los hombres. Para que cada judío viera eso y recordara, iba a encontrarse entre hombres. Esto iba a ser solo en los hombres, 
porque las mujeres en ese entonces estaban, eh, vamos a decir, en los quehaceres del hogar, por ejemplo. Y eh, de esa manera ellos iban a ver a otro, a otro prójimo, iban a ver y iban a recordar la ley. Hoy por hoy nosotros no, podemos, no vamos a hacer eso, porque primero no somos de, del pueblo de Israel, no somos judíos, pero no somos israelitas. Este, pero lo que sí es que debemos saber que en nuestros corazones está escrita la ley. Y muchas veces nosotros nos enfrentamos a nuestras tentaciones, a nuestros pecados, eh, llámese como usted quiera, y uno dice, ¿cómo me mantengo santo? Ya hemos hablado en Levítico, por ejemplo, sobre el tema de la santidad. ¿Pero cómo me mantengo santo? Me mantengo santo de la manera es que yo recuerde vivir en santidad, que es agradar a Dios. No es pelear contra un pecado, no es pelear, es no abonar hacia ese pecado. Si tú tienes un pecado, vamos a decir así, algo que tú sabes que fallas, algo que tú dices, pero tú fácilmente te entregas, tú fácilmente abonas hacia ese pecado, ya sea con palabras, con imágenes, con, eh, no sé, oír eh, cosas que no debes oír, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú abonas ese pecado, ese pecado va a crecer. Ese pecado será como una plantita y va a crecer y en algún momento va a dar su fruto y lamentablemente el fruto va a ser el pecado. Entonces, lo que debemos hacer para nosotros no pelear contra el pecado es buscar la santidad de Dios, es buscar cómo agradar a Dios. No es fácil, obviamente, porque vendrán las tentaciones, vendrá como uno, uno tiene que tomar una decisión en su momento, pero la decisión tiene que ser a quién quiero agradar. Entonces, cuando vamos luchando contra eso, la santidad está adelante de nosotros. Los judíos tenían que tener eso para recordar la ley. Nosotros vamos a recordar la santidad, vamos a recordar esa santidad. El color azul significa... Algún, un dicho rabínico decía que significaba el color de la, del mar, el color del mar refleja lo que es el color del cielo, el cielo refleja lo que es los atrios de Dios. Pero esto nos lleva a la santidad de Dios, obviamente, y que nosotros debemos ser santos. La Biblia dice, sean santos porque yo soy santo, eso dice el Señor. Entonces, debemos buscar la santidad. Quiero, quiero llevarlo a esto, entonces, ¿cómo nosotros hoy por hoy, si no vamos a ver esas franjas, cómo podemos mantenernos en santidad y nos mantenemos en santidad no abonando hacia nuestro pecado no contribuyendo más para que ese, ese pecado crezca así de esa manera nosotros nos alejamos de él y siempre estamos buscando agradar a Dios que podemos fallar lamentablemente somos humanos y vamos a fallar no significa que tengamos esa, esa licencia Significa que nosotros debemos buscar constantemente, estar velando, como dice la Biblia, como esas diez vírgenes, esas vírgenes cinco, eh, cinco sensatas, por ejemplo, y, y velar y nuestra santidad. Así que te dejo para este día, vela por tu santidad. Gracias por acompañarme en este versículo, en este capítulo. Gracias, vamos aprendiendo la Biblia. Siempre temas que a veces son nuevamente nos reitera es porque nos, es, es un ciclo que nosotros debemos de vivir es vivir en santidad si te ha gustado por favor suscríbete a este canal y dale a la campanita para que te, eh, te diga cada vez que subimos un nuevo video acuérdate que lo hacemos de lunes a viernes durante a veces lo pongo en la madrugada para que muchos algunos pueden verlo pero normalmente a las 9 de la mañana lo estoy poniendo por ejemplo así que 9 horas uruguay así que dime de dónde me escuchas también para poder tomar en cuenta tu horario. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana. Chao, chao.